ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ മംസ് ഡെയിലി ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുന്ന ബ്രെഡിൻ്റെ മേലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതുണ്ടാക്കുന്നത് ദാ ഇതുപോലെ തണ്ണീർമത്തൻ്റെ തൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ നല്ല എളുപ്പമാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്കത് തണ്ണീർമത്തൻ്റെ തൊണ്ടുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഈ ഒരു പപ്പായയുടെ പപ്പായ കൊണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് തണ്ണീർമത്തൻ്റെ തൊണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്കിനി തണ്ണീർമത്തൻ്റെ തൊണ്ടൊന്നും കളയാൻ നിൽക്കണ്ട ഇതുപോലെ നമുക്ക് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഒരു കുപ്പിക്കകത്ത് ഒരു ചില്ലും കുപ്പിക്കകത്ത് ഇട്ട് വെച്ച് ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് എടുത്ത് വെച്ചെന്നാൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി നാൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാവും ചെയ്യും ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പെട്ടെന്നൊന്ന് കണ്ട് നോക്കാം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഇതാ ഞാനിവിടെ ഒരു തണ്ണീർമത്തൻ ഞങ്ങളിവിടെ ഉപയോഗിച്ച തണ്ണീർമത്തനാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇച്ചിരി തൊണ്ടൊക്കെ ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് കളയരുത് കേട്ടോ നമുക്കിതുപോലെ ഒരു സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതാ ഞാനിതൊന്ന് മുറിച്ചെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച ഇതിൻ്റെ ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള തൊണ്ടുകളാണ് അപ്പോൾ ഈ തൊണ്ടുകൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള നമ്മൾ ഈ തണ്ണീർമത്തൻ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിയുമ്പോഴുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പിങ്ക് കളറൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ മുഴുവനായിട്ട് അങ്ങ് എടുത്തു എന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്കൊരു സ്പൂൺ വെച്ചോ കത്തി വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചിരണ്ടി കളയാം അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഈ തൊണ്ടിൻ്റെ പുറകിലുള്ള തൊലി നമുക്കിതൊന്ന് കളയണം നമുക്ക് ആ സ്കിന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പം അത് ഇതൊക്കെ രണ്ടും ഒന്ന് ഞാൻ തൊലിയെടുത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആ പിങ്ക് കളറായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം എടുത്ത് ഒന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിതിൻ്റെ സ്കിന്നും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ചെറു പിങ്ക് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ പറ്റുന്ന പോലെ കളഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ചൊക്കെ ഇരുന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കാരണം അതും ഒരു മധുരമല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളിനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് നമ്മൾ കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് പീസുകളായിട്ടൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ് പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളതൊരു കുനുകുനാന്നൊന്ന് അരിയുവാണ് നമ്മൾ സവോളൊക്കെ അരിയില്ലേ അതേപോലെ ഒരു സ്ക്വയറിൽ നമ്മൾ അരിയുന്നു കാരണം നമ്മൾ ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുന്ന ഓരോ കേക്കുകളുടെ പുറത്തും ബ്രെഡുകളുടെ പുറത്തൊക്കെയുള്ള ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി കണ്ടിട്ടില്ലേ അതെപ്പോഴും കുഞ്ഞൊരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു സൈസിലാണ് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വലിപ്പം വേണം അല്ലെങ്കിൽ വലിപ്പം കുറച്ചെടുക്കണം കുഞ്ഞിത് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് അരിയാട്ടോ അപ്പം ഞാനിതെല്ലാം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഈ ഒരു സൈസിലാണ് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ എല്ലാ തൊണ്ടുകളും ഞാൻ ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് വെള്ളത്തിലൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ചില ആൾക്കാർ ചോദിക്കും കുക്കറിൽ വേവിച്ചാൽ മതിയാവോ എന്ന് കുക്കറിൽ വേവിക്കാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അന്നേരം ഒരു നമ്മളൊന്ന് കുറച്ച് സൂക്ഷിച്ചൊക്കെ ചെയ്യണം ഞാൻ കുക്കറിൽ വേവിച്ചിട്ടില്ല കാരണം അത് ഒടഞ്ഞു പോയാലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരൊറ്റ അടിയൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിസിലെല്ലാം അതിൻ്റെ ആ ഒരു കളഞ്ഞ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ആവുമായിരിക്കും കേട്ടോ പക്ഷെ ഞാനിന്ന് വെള്ളത്തിലാണ് ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പാനകത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ കണക്കൊന്നുമില്ല നമ്മൾ എത്രത്തോളമാണ് ആ ഒരു തൊണ്ടെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് മുങ്ങിക്കിടക്കാൻ പാകത്തിന് വേവ വേവാൻ പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം എടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ടര ഗ്ലാസോളം വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന തണ്ണീർമത്തിൻ്റെ തൊണ്ടിടുന്നത് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വെള്ളം ദാ അത്യാവശ്യം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ തൊണ്ടൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്ത് പിന്നെ നമ്മളിതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം എടുത്താൽ മതി പത്ത് മിനിറ്റിനകത്ത് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ട് നമുക്ക് ചൂട് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം കാരണം ഇത് അങ്ങനെ അടി പിടിക്കുമോ അങ്ങനത്തെ ഇനി വേവ് കൂടുമോ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഒത്തിരി അങ്ങ് വെന്ത് പോകുന്ന ഒരു സാധനമല്ല ഈ തണ്ണീർമത്തിൻ്റെ തൊണ്ട് നമുക്കറിയാം കുറച്ചൊരു ഒരു കട്ടി കൂടുതലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പം ഇതെന്തായാലും ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ചൊന്ന് വേവിക്കട്ടെ ഞാൻ അപ്പം ഇതാ ഇവിടെ ഒരു പത്ത് മിന
അപ്പോൾ വെള്ളം കൂടിയാലും കുഴപ്പമാണ് കാരണം അത് ഒത്തിരി നേരം എടുക്കും ആ വെള്ളമൊന്ന് വറ്റി വരാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതാ പഞ്ചസാര നമുക്കൊന്ന് അലിയണ വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡിനകത്ത് പഞ്ചസാര അലിഞ്ഞു കിട്ടും അന്നേരം തന്നെ ഉടനെ നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തണ്ണീർമത്തിൻ്റെ തൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് വേവിക്കണം ആ ഒരു പഞ്ചസാരക്കൊന്ന് ഈ ഒരു വെന്ത് വെന്ത് വന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ തണ്ണീർമത്തിൻ്റെ തൊണ്ടിലൊക്കെ ഒന്ന് കയറി പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് മൂടി വെക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇതാ അവിടെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഞാനൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കുകയാണ് വെള്ളമൊക്കെ അത്യാവശ്യമൊക്കെ തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് വറ്റിയിട്ടില്ല ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വറ്റി വരും ഒത്തിരിയല്ല എന്നാലും കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം വറ്റാനുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് മുന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഒരു സാധനം കൂടെ ചേർക്കാനുണ്ട് എന്താണെന്നല്ല വെനില എസെൻസ് നമുക്ക് ചേർക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വെനില എക്സ്ട്രാക്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ഒരു തണ്ണീർമത്തിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റിലോട്ട് അങ്ങ് വരും അത് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇച്ചിരി വെനില എസെൻസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ഉള്ള വെനില എസെൻസ് ചേർക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബാക്കി ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റും കൂടെ നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് അവിടെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഞാനൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യത്തിനൊക്കെ വെള്ളം വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി കുറച്ച് വെള്ളം വേണം കേട്ടോ കാരണം നമ്മളിനി ഇതിന് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്യാനുണ്ട് അതിനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കും വേണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു ഇച്ചിരി വെള്ളം അതിനകത്ത് ബാക്കി നിർത്തണേ കാരണം ഒത്തിരി അങ്ങ് നമ്മൾ വറ്റിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞെന്നാൽ ചിലപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ ആ ഒരു പഞ്ചസാര ലൈനെ കൊട്ടിപ്പിടിച്ച ഒരു മാതിരിയായി പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഇച്ചിരി വെള്ളം ബാക്കി നിർത്താം അപ്പോൾ അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ആ നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇച്ചിരി കളറുകളൊക്കെ റെഡി ആക്കണം കാരണം ട്യൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി നമുക്കറിയാം പല പല കളറിലാണ് വരിക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ പിങ്ക് പോലത്തെ കളർ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ നീരാണ് നമ്മൾ ബീട്രൂട്ട് ഒന്ന് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഒരു ഒരു ഇടിക്കുന്ന ഒരു സാധനം കൊണ്ടൊന്ന് ഇടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ നീരെടുക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇച്ചിരി വെള്ളത്തിൽ ഇതൊന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ നീര് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ കളർ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കളർ അത് കളേഴ്സാണ് ഫുഡ് കളറാണ് പക്ഷെ അത് ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കളർ മേടിക്കാൻ കിട്ടും ഇച്ചിരി പൈസ കൂടുതലാണ് എങ്കിലും അതൊരു ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ഒരു കളർ മാത്രം എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മൾ പഞ്ചസാര ലൈനിയിലൊക്കെ എടുക്കുന്ന നമ്മുടെ തണ്ണീർമത്തിൻ്റെ ആ വേവിച്ച സംഭവം അത് നമ്മളിങ്ങനെ പല പല ഭാഗമായിട്ട് ഈ കളേഴ്സിലൊന്നൊക്കെ ഇട്ട് വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പേടിക്കേണ്ട അയ്യോ കളറാണോ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് സേഫാണെന്ന് തോന്നുന്ന കളേഴ്സ് മാത്രം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അതിൽ ബീട്രൂട്ട് ഒരു ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷനാണ് പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കളർ ഇല്ല ചേർക്കാനില്ല എന്നുണ്ടോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട നമുക്കല്ലാതെ തന്നെ ഈ പഞ്ചസാര ലൈനി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഉണങ്ങി വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനൊരു ചെറിയൊരു യെല്ലോ കളർ വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ടേസ്റ്റിന് യാതൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ കാണാനുള്ള ഒരു ഭംഗിയാണ് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതാ ഞാനത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് ചില ഭാഗത്ത് നിറം പിടിക്കും ചില ഭാഗത്ത് നിറം പിടിക്കത്തില്ല അങ്ങനെയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു അരമണിക്കൂറാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കളർ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരുന്നത് അതിപ്പോൾ ചിലവർക്ക് അത് ചിലവർത്ത് പല പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനകത്ത് ആവാം ചിലപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ എടുക്കാം എനിക്ക് കറക്റ്റ് അരമണിക്കൂറിനകത്ത് കളർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒത്തിരി കളർ പിടിക്കാനായിട്ടൊന്നും വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാനിത് ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഞാൻ എടുത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അതിനുള്ളിൽ തന്നെ എനിക്ക് കളറ് ഇതിനകത്ത് പിടിച്ചു എന്ന് തോന്നി അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കിനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ബാക്കി
പക്ഷേ ഇതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ എഫക്റ്റീവാണ് നമ്മൾ കിച്ചൺ ടവലിലോ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിനകത്തോ നമ്മളിത് ഇട്ട് വയ്ക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ബാക്കി വരുന്ന നനഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ വെള്ളം ആ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിനകത്ത് കയറി പിടിക്കും പിന്നെ ഇച്ചിരി നിറമൊക്കെ ആണെങ്കിലും അതിനകത്ത് കയറി പിടിക്കും അപ്പം നമുക്ക് അത് കഴിച്ചിട്ടുള്ള നിറം ബാക്കി മാത്രം ബാക്കി വൈറ്റിൽ ചെന്നാൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഞാൻ പക്ഷേ ഇവിടെ ഫോയിൽ പേപ്പറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഇത് ഉണക്കാനുള്ള കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇത് ഒരു വെയിലത്ത് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് രീതിയിൽ ഉണക്കാം ഒന്ന് വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫാനിൻ്റെ ചോട്ടിൽ വെച്ച് ഉണക്കാം അതൊക്കെ ഉണങ്ങുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ വരെ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അന്നേരത്തേക്ക് ഞാനത് തിരിച്ചെടുത്തു തിരിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒന്നര മണിക്കൂർ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വൈകുന്നേരം ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഒരു കിച്ചൻ്റെ പാതിയും പുറത്ത് ഒന്ന് ഒരു പാത്രങ്ങളിലാക്കി ഒരു പാത്രം എടുക്കുക അതിനകത്ത് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ അരിച്ചെടുത്ത ഈ ഒരു തണ്ണീർമത്തിൻ്റെ തൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഒരു വലിയൊരു പാത്രത്തിനകത്ത് ഇച്ചിരി വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ആ വെള്ളത്തിൽ വേണം ആ നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ തണ്ണീർമത്തിൻ്റെ ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി ഇറക്കി വയ്ക്കാനായിട്ട് അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉറുമ്പ് വരും നമ്മുടെ ഈ മധുരൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉറുമ്പിന് അത് മനസ്സിലായി ഉറുമ്പ് വരും അപ്പോൾ ആ ഉറുമ്പ് വരാതിരിക്കാൻ ഇതിനകത്ത് കയറിയിരിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ കുഞ്ഞു പാത്രങ്ങളിൽ നമ്മളിത് വെച്ചതിന് ശേഷം ആ കുഞ്ഞു പാത്രങ്ങൾ ഒരു വലിയൊരു വായുവട്ടൊക്കെയുള്ള അത്യാവശ്യം അത് മുങ്ങിയിരിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം വെച്ച് നമുക്ക് അതിനകത്ത് വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അന്നേരം ഉറുമ്പൊന്നും വരത്തില്ല നമുക്കത് നമ്മുടെ ഒരു യുക്തിക്കനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറിനകത്ത് ഞാനത് ഉണക്കിയെടുത്തു അന്നേരം പകലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് രാത്രി ഉണക്കാനായിട്ട് ഞാൻ നിന്നില്ല അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണങ്ങി കിട്ടും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഈ ഒരു വെള്ളം കളയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സർബത്ത് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ഇത് ഈ വെള്ളം വളരെ യൂസ്ഫുള്ളാണ് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നാരങ്ങ വെള്ളത്തിൽ നമുക്ക് ഇത് ഇച്ചിരി ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുടിക്കുന്ന നാരങ്ങ വെള്ളത്തിന് ഒരു കളറൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത് എന്നാലും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതായത് എടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കിക്കേ നല്ല അടിപൊളി ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഞാനതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയായിരുന്നു കേട്ടോ സൂപ്പറാണ് നമ്മളിതൊരു തണ്ണീർമത്തിൻ്റെ തൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് നമ്മൾ പറയത്തേ ഇല്ല അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ തണ്ണീർമത്തിന് ഇല്ലയെന്ന് ഓർത്ത് വിഷമിക്കേണ്ട നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പപ്പായ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഴുക്കാത്ത പപ്പായ ഉണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് അത്യാവശ്യം ഒരു ചെറിയ നമ്മൾ ഈ ഒരു തണ്ണീർമത്തിൻ്റെ തൊണ്ടിൻ്റെ ക പരുവത്തിനുള്ള ഒരു പപ്പായ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും രണ്ടും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ രണ്ടും ചെയ്ത ഇതുപോലെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാനായിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചില്ലും കുപ്പിയിൽ വേണം സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചില്ലും കുപ്പിയിലിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ മാസം വരെ അത് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇനി അതുമല്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കണമെന്നുള്ളവർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി തണ്ണീർമത്തിൻ്റെ തൊണ്ട് കളയാൻ നിൽക്കണ്ട ഇതുപോലെ നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതാ നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഒക്കെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ കാണാം അൻറ്റിൽ ദൻ ബൈ ബൈ